안녕하세요 로크뮤직입니다 오늘은 RX라고 하는 프로그램을 소개시켜 드리려고 영상을 준비했습니다 네, 플러그인 부티크라고 하는 사이트에서 제가 RX 제품을 지원 받았는데요 영상을 오래 찍다 보니까 또 이렇게 좋은 프로그램을 지원 받는 일도 생기네요 RX라고 하는 프로그램에 너무나 많은 기능들이 담겨 있어요 그래서 이거를 한 영상 안에 다 축약하기도 힘들고 솔직히 저도 그 안에 있는 기능을 전부 다 써보지 않았습니다 자주 쓰는 유용한 기능들 위주로 먼저 설명을 드릴 거고요 그리고 제 영상의 항상 포커스는 이제 음악을 시작하는 분들을 대상으로 하고 있기 때문에 지금 가격 보시면 은뭐 굉장히 고가의 이제 어드밴스 버전도 있고 뭐 스탠다드 버전도 있고 하죠 그런데 이제 일단은 여러분들이 누구나 좀 쉽게 구입하거나 아니면 무료로 배포하는 간간이 있는 행사에서 받아가지고 여러분들이 사용할 수 있는 그런 상황과 환경에 맞춰가지고 하나씩 설명을 드리려고 해요. 근데 이번 영상에서는 그래서 그 중에 이제 한 기능을 설명드릴 건데 그거에 앞서서 RX라는 이런 프로그램을 완전 이제 생소한 분들이 계실 수 있으니까 그거부터 먼저 설명드리고 오늘 이제 말씀드릴 기능으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 아이조톱 홈페이지로 들어왔고요. RX라고 하는 이제 이 프로그램의 이제 회사 이름이 아이조톱이죠. 어, 오존이라고 하는 프로그램으로 가장 많이 알려져 있을 거예요. 오존은 마스터링용 플러그인 이펙터로 들어보신 분들이 꽤 계실 건데 RX라고 하는 제품도 엄청난 기능을 가지고 있는 제품입니다. 그런데 어떤 기능을 하느냐? RX는 오디오 편집을 하는 데 있어서 조금 도움을 주는데 정확히 얘기하면 오디오 편집 안에서도 노이즈 제거나 불필요한 소리를 없애거나 아니면 뭔가 악기와 보컬의 뭐 사운드 분리를 하거나 등등 뭐 굉장히 굉장히 그 오디오 편집을 하면서 생길 수 있는 뭔가 여러 가지 변수들 불필요한 막 그런 상황들이 생겼을 때뭐 재농공을 해야 되냐 아니면 뭐 어떻게 이걸 어떻게 이제 제거를 해야 되느냐 어떻게 처리를 해야 되냐 이런 상황들이 생기는데 그런 것들을 아주 간편하게 해결할 수 있는 그런 프로그램이라고 생각하시면 됩니다 그런데 이제 RX 이번에 나온 10 버전에도 아까 말씀드린 어드밴스드 버전 스탠다드 버전 엘러먼츠 버전 이렇게 세 가지가 있으니까 이거의 차이가 어떤 건지 좀 궁금하실 거예요 그래서 그거부터 잠깐 설명을 드릴게요 일단 아이조토 홈페이지에서 이 피처라고 하는 부분을 보시고 그 다음에 쭉 내려오시면은 뭐 여러 가지 설명이 돼 있어요 근데 뭐 너무 기능이 많아 가지고 아마 정신이 없을 건데 쭉 내리시면은 쭉 내리시면 뭐 가격 나오고 뭐 이제 막 하는데 여기 있습니다 컴페어 RX10 피처 해가지고 이렇게 딱 이제 설명이 나와 있죠 엘라먼츠와 스탠다드와 어드밴스도 있어요 그러면 RX라고 하는 플러그인 이펙터 또는 뭐 프로그램 이렇게 이제 생각할 수 있는데요 스탠드 언론으로 오디오 에디터를 펼칠 수 있는 거 그거 엘라먼츠 버전 안 됩니다 스탠다드부터 돼요 근데 제가 지원받은 건 스탠다드인데 스탠다드 지원받았으니까 스탠다드 용으로 소개해 드려야지 하지만 이미 그런 분들은 이 영상을 볼까요? 별로 안볼 거라고 생각해요 저는 이제 엘라먼츠 버전부터 먼저 설명을 해 드리려고 하고요 스탠다드 버전 중에 와 이거 이거는 정말 유용하다 이거는 이거는 진짜 많이 쓰겠다 하는 것들은 나중에 차차 하나씩 다룰 거고요 그 영상을 보시고 어 괜찮은데 하신 분들은 엘레먼츠 버전부터 쓰시다가 나중에 이제 스탠드로 업그레이드 하시면 될것 같고요 엘레먼츠 버전이 세일할 때는 정말 저렴하게 구입을 할수 있거든요 그리고 가끔씩 무료 배포 행사해요 그래서 뭐 그럴 때도 이제 여러분들이 받아 쓰실 수 있고요 어쨌든 엘레먼츠 버전으로 먼저 하나하나 영상을 소개해 드릴 거고요 오늘은 여기 써 있는 D 클릭 요거부터 설명을 드릴 거예요 엘레먼츠 버전에 있죠 보면은 이렇게 뭐 리페어 어시스턴트 플러그인 해가지고 이렇게 이제 돼 있고요 그 다음에 밑에 보면은 요거 있죠 D 험험 노이즈 같은 거 조금 없애는 거그 다음에 D 클립 이제 클립 뜬다고 하죠 우리가 클립 뜨는 거를 약간 이제 상세해 줄수 있는 그런 기능이에요 그 다음 보이스 D 노이즈 보이스에서 이제 노이즈 약간 제거하는 거 여기도 이제 이렇게 D 험또 있고요 그 다음에 이제 여기 D 리버브 불필요한 리버브가 너무 많이 들어가 있는 소스에서 리버브를 좀 제거해 내는 거뭐 이제 이런 것들 그러니까 오디오 에디팅을 하면서 너무나 일어날 수 있는 별 희한한 변수들 뭔가 희한한 상황들 이런 것들을 다 제어하고 해결해 주는 그런 어떤 마법의 프로그램 같은 정말 써보면서 볼수록 놀랄 수밖에 없는 그런 프로그램이 RX예요. 제가 지원받아서 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 이미 지원받기 전부터 엘레먼트 버전 뭐 쓰고 있었고 사실 보컬 녹음할 때 몇몇 가지 유용하게 쓰고 있었는데 이번에 <웃음> 지원도 받아가지고 이렇게 설명을 드리는 거예요. 그 다음에 이제 스탠다드 보시면은 뭐 너무 많죠. 거의 뭐, 뭐 너무 많아요. 근데 어드밴스드를 보시면은 이제 다 있는 거죠. 어드밴스드는 기능 다 있어요. 그런데 어드밴스드까지 정말 필요한가 저는 아까 전에도 설명드렸지만 스탠다드만으로도 충분하지 않을까 하는 생각이 드는 게 스탠다드에 있는 버전도 저 솔직히 다안 써봤어요 그런 상황이 생겨야 쓰는데 항상 그런 상황이 생기는 건 아니니까 그렇게 막, 어, 많이 막다 써보진 않았고요 뭐 정말 그 오디오 편집을 뭐 스튜디오나 아니면 감독님들 뭐 업으로 하시는 분들은 정말 다양한 상황이 있기 때문에 유용하게 쓰실 수 있겠지만 일반 개인 사용자들은 엘라먼츠 버전이나 아니면 조금 더 여유가 된다면 스탠다드 버전 정도까지 구입을 해서 쓰시면 좋을 것 같다 이런 생각이 드네요 여기에서 여러분들이 컴페어 한번 보시고 이렇게 비교해 가지고 한번 보시면 될것 같아요 
그러면 이제 가격이 좀 궁금하시죠? 가격 한번 볼게요. 여기 이제 홈페이지에 나와 있는 거는 이제 129달러로 돼 있죠? 엄청 비싸죠? 아니, 왜 이렇게 비싸? 엘레먼트 버전이 이러면 돼. 근데 이 가격 뭐 이제 아시잖아요? 세일 가격이 솔직히 정가예요. 이 가격으로 누가 사요? 수시로 세일을 하잖아요? 그래서 항상 세일할 때 보면 29달러까지는 너무 흔하게 내려오고요. 어떨 때 20달러 뭐 전후로 또까지 오고, 어떨 때 간혹 무료 배포 하기도 해요. 또는 아이조토 회사들의 엘레먼트 버전들, RX 말고도 오존, 뭐, 뮤트론, 뭐, 넥타, 뭐, 별의별 게다 있는데, 그런 거 싸그리 다 묶어갖고 다 해가지고 엘레먼트 번즈를 해가지고 49달러 그렇게 사면 은 여러분들 훨씬 이득이겠죠? 하나만 사는 것보다 29달러, 20달러 사는 것보다도 번들로 사게 되면 더 이득이에요. 그래서 그런 세일을 노리시면 되고요. 곧 블랙프라이데이잖아요. 그때 분명히 세일합니다. 아이조톱은 너무 세일 자주 하고 그냥 세일가가 정가예요. 솔직히. 사람들 뭐 보면 은 원래 가격은 뭐 150달러, 뭐 199달러인데 이 가격에 판매합니다. 뭐 이러잖아요. 원래 가격이라고 살 수가 없어요. 솔직히 맨날 세일하고 세일 가격으로 대부분 다 사기 때문에 여러분들이 이제 그런 거에 혼동하지 마시고 엘레먼트는 29달러 전후다. 뭐 보통 이렇게 이제 생각하시면 될것 같아요. 그래서 여기 플러그인 부티크 들어가시면 뭐 여기 보면 RX10 해가지고 뭐 이제 스타트 이제 이 가격부터 시작이다라고 돼 있고 어, 스탠다드가 뭐 너무 비싸죠 환율까지 올라는데 이거 이 가격이 정가가 아닙니다 세일 가격 뭐 항상 생각하시면 돼요 세일 가격 내려오면 뭐한 10만 원 후반 뭐 이자까지 내려올 때도 있고 뭐 합니다 아무리 제가 이제 플러그인 부티크에서 지원을 받아서 이 영상을 여러분들께 소개드리지만 해 여러분들 여기서 구입하셔야 됩니다 이렇게 얘기하기는 좀 그래요 다만 이 프로그램은 굉장히 쓸만하니까 세일 할때이 가격 정도면 구입하실만 합니다. 이런 것들은 제가 나중에 따로 커뮤니티 글로도 쓰고 또 영상을 제가 세일이나 무료 배포 행사가 있을 때또 수시로 만들거든요. 그럴 때 참고하셔가지고 구입을 하시면 좋을 것 같고요. 아무래도 이제 어필레이트 프로그램 등으로 해가지고 플러그인 부티크에서 제가 이제 지원을 받았기 때문에 물론 다른 데서 구입을 하실 수 있겠지만 여기서 구입을 하시면 영상을 보시고 어 나한테 참 도움이 되는 채널이야 라고 하시면 저에게 조금의 도움이 됩니다. 그래서 그런 부분은 여러분들 참고하셔가지고 구입하시면 될것 같습니다. 나중에 뭐 세일 행사나 무료 배포 행사가 있다 면은 그때 또 구입 정보나 뭐 여러 가지 내용들 자세하게 또 설명 드릴 거예요. 이제 그런 영상들을 추후에 또 참고하시면 될것 같습니다. 네, 그러면 이제 사전 설명이 좀 길었죠? 그러면 이제 RX 중에 D 클릭이라고 하는 기능 이거 오늘 이제 이번 영상에서 살펴보도록 하겠습니다. 네, 아까 말씀드렸던 기능 설명드리기 위해서 제가 작년에 앨범 냈던 그 프로젝트를 하나 열어놨습니다. 거기에서 실제로 제가 썼었거든요. 그래서 그쓴 거를 그대로 열어가지고 여러분들한테 가감 없이 그대로 보여드리려고 해요. 그러면 이제 하나씩 이제 설명을 드릴 텐데요. RX를 여실 때 여러분들이 이제 인서트 단에다가 이펙터를 걸잖아요. 혹시라도 이펙터 거는 것들이 좀 낯선 분들은 일단은 넘어가셔도 됩니다. 여기 인서트 단에 거는 거는 보여드리기만 하는 거지 여기다 걸려고 하는 게 아니에요. 그러니까 넘어가 볼게요. 그러면은 이렇게 누르시면은 목록이 나올 거고요. 그 다음에 여기 쭉 보시면은 아이조톱에 보시면 여기 리스토레이션 이라고 하는 법을 보면 이렇게 누르면 RX 시리즈가 이제 주룩 나옵니다. 저는 스탠다드 버전을 지원받았기 때문에 여러분들이 엘라먼츠 버전이나 이런 걸 가지고 있는 것보다 더 많이 나올 수 있어요. 하지만 너무 많은 기능들을 일일이 한 영상에서 다 담을 수도 없고 소개해 드리기도 힘들다 그랬죠? 그리고 저도 안 써본 것도 있다고 그랬고요. 그래서 이 중에 하나인 D 클릭이라고 하는 걸 설명드릴 거예요. 근데 D 클릭이라고 하는 거를 써야지 라고 해가지고 이 플러그인 이펙터 요 인서트라고 하는 이 채널 앞에다 딱 걸어버린다? 그런 경우는 저는 많이 없었던 것 같아요. 왜냐하면 이거에다가 그대로 걸어버리면 은이 보컬이 이제 엄청나게 많은 지금 트랙들이 이렇게 담겨 있는데 여기에 전부 적용해 버리거든요 아니 근데 내가 원하는 거기가 아닌데 노이즈가 있는 그 부분만 난 걸고 싶어 티딕거리는 거리는 이런 이제 노이즈가 있는 부분만 없애기 위해서 걸고 싶어 이렇게 이제 하는 상황인데 요 앞에다가 트랙에다 전부 걸어버리면 안 되죠 그래서 여러분들이 혹시 이 기능을 알고 계실지 모르겠지만 파형 자체 큐베이스에선 이 네모칸 하나씩을 이벤트라고 부르잖아요 로직 같은 데서는 리전이라고 부르고요 어쨌든 여기다가 그냥 단도직입적으로 바로 이펙트를 걸어버리는 이 방식으로 이제 여러분들께 설명을 드릴 겁니다 그러면은 제가 찾았던 그 부분으로 다시 돌아가 가지고 요 부분으로 이제 설명을 드릴 거예요 그러면 이제 다시 한번 여기서 이제 어떻게 하느냐 아까 인서트 왼쪽에서 여기서 이제 부르는 게 아니라 그럼 여기서 어떻게 부르느냐 보통 디클릭이 쓰이는 상황은 립 노이즈 있죠 우리가 입술 떨어진 소리 아니면 쩝쩝 거리는 소리 녹음하다 보면 막 이런 소리들 들어가요 녹음하다 보면은 그러니까 이제 그런 소리를 좀 상쇄하려고 하는 건데 이 녹음 시작 전이나 녹음 시작 후나 노래 부르는 게 쉬는 부분에 있는 거는 이렇게 걷어내 버릴 수 있고 지울 수 있고 또는 이제 더 세밀하게 우리가 파형을 그리면서 막 이렇게 없애고 할 수도 있어요 좀 옛날 방식이지만 일일이 수동으로 막 하는 그런데 문제는 뭐냐면 이렇게 파형 중간에 뭐가 잡음이 들어간 거예요 뭐 노래 부르는데 여기 가사와 가사 사이에 파형이 이렇게 끊어지지 않아 있는 상황인데 뭐가 툭툭 
꺼린 소리가 들어가 있다. 그러면 아 신경 쓰이죠. 문제는 이게 들려서 신경 쓰이면 그나마 다행이에요. 근데 많은 분들이 뭐가 들리나? 뭐 잡은 모르겠는데? 그냥 넘어가죠. 근데 귀가 섬세한 분들 또 작업을 많이 해보신 분들은 듣고 야이 들리잖아 이거 치직 거리는 소리 있잖아 이거 이거 어떻게 할 거야 이런 얘기들 하잖아요 이거 못 들으면 낭패입니다 오늘 제가 이제 요걸로 설명드리면서 세밀하게 들려 드릴 건데 안 들리는데 낭패입니다 그러면 이제 세밀하게 들어보셔야 돼요 헤드폰이나 이어폰 쓰셔야 됩니다 이거 그냥 스피커나 핸드폰 이렇게 보시면 안 들릴 거예요 어쨌든 그래서 파형 사이에 있는 이런 상황은 아 이거 저 어떡하지 이럴 때 rx 요게 구세 줍니다 물론 이런 프로그램이 rx 만 있는 건 아니에요 근데 rx 가 거의 그냥 대표 주자죠 아까 잠깐 설명 드렸듯이 보컬 작업하고 립 노이즈 같은 거 제거할 때 또는 뭔가 여러분들이 팟캐스트는 그냥 노래를 부르는 게 아니라 그냥 이렇게 마이크 대고 뭐 여러분들이 녹음하실 일도 있잖아요 그럴 때 뭐가 쩝쩝거리는 소리가 너무 많이 들어가서 귀에 진짜 거슬린다 rx 가 해결해 줍니다 그럴 때 쓰는 이제 기능이 d 클릭 요거 기능이다 이렇게 생각하시면 돼요 그럼 어떻게 이제 이펙터 거느냐 보여드릴게요 이 이벤트에다가 이제 바로 걸 건데요 이 이벤트 이제 좀 이따 바이패스로 들어보면 은 잡음이 들어가 있습니다 그래서 제가 앨범 작업 때 아씨 잡음 꼈네 rx 걸어야겠다 이제 걸어서 해결을 본 거예요 그러면 어떻게 거냐면 오른쪽 클릭을 하시고요 선택하고 여기 보면 플러그인 이라고 하는 거를 바로 보시면 됩니다 그러면 이 이벤트에만 오직 이 파형에만 내가 이펙터를 뭔가 걸겠다 이런 뜻입니다 그래서 플러그인 해가지고 쭉 내리다 보면 아이조톱 여기 보면 이렇게 내리면 리스토레이션에서 RX10 이렇게 있죠 여기서 여러분들이 디클릭 골라가지고 딱 거시면 됩니다 엘레먼츠를 구입하시거나 어디서 무료로 받으신 분들은 몇 가지 없긴 할 거예요 그런데 여러분들이 스탠다드 이상을 가지고 계신다 라고 하면은 더 이제 목록이 이만큼 나올 거예요 그리고 제가 예전에 썼던 거는 사실은 RX7을 썼었습니다 몇 가지 없죠 제가 이때 RX7을 엘레먼츠 버전을 어디선가 무료로 받았을 거예요 그때 행사로 그래가지고 RX7 이제 오래됐죠 물론 7 버전이니까 그때 가지고 있었고요 이 디클릭을 항상 믹싱 작업할 때 굉장히 유용하게 이미 쓰고 있었어요 그런데 10 버전이 새로 나면서 이제 운 좋게도 제가 지원을 받은 거죠 그래서 제가 사실은 실제 이 앨범 작업 때는 RX7 디클릭을 썼습니다 근데 디클릭은 7이나 솔직히 10이나 비슷비슷 뭐 해요 솔직히 아무 버전 숫자 버전이 어 나는 좀 옛날 버전인데 상관없습니다 이 영상 보시고 혹시라도 어나 옛날에 받은 거 있다 그러면 한번 활용해 보시기 바랍니다 그러면 저는 이번에는 새 버전인 RX 10D 클릭 요걸 이제 걸 거예요 근데 제가 이제 이미 걸어 놨거든요 하지만 한번 거는 과정을 보여 드릴게요 10을 딱 눌러 볼게요 그러면 이렇게 딱 뜹니다 다이렉트 오프라인 프로세싱 이라고 하는 창인데요 이걸 디렉트 라고 읽을 수 있는데 우리나라에서 그냥 다이렉트로 대부분 다 읽더라고요 그래서 다이렉트 오프라인 프로세싱 요 창인데요 이 창이 이제 곧 각각의 이벤트 각각의 파형에 바로 단도직입적으로 이펙터를 걸어 버리겠다 라고 하는 그런 창이라고 생각하시면 되고 이게 그동안 큐베이스가 버전업 되면서 숱한 개선이 이루어져 가지고 요즘에 꽤 좋아졌어요 옛날에 초창기에 나왔을 때는 좀 허접해 보였는데 많이 좋아졌어요 그래서 쓰기에 좋습니다 근데 저는 이미 이렇게 걸어 놓은 게 있었죠 여러분한테 이제 보여드리기 위해서 방금 이렇게 오른쪽 클릭 해 가지고 이렇게 거는 거 과정까지 보여드렸는데 이미 저는 걸어 놨었어요 그렇기 때문에 이거는 다시 없앨 겁니다 여기서 선택하시고 여기서 이제 컷해 가지고 날리면 됩니다 그러면 이제 두 개를 제가 걸어 놨는데 이거는 원래 앨범 작업 했었던 거고요 이거는 여러분들께 설명드리기 위해서 이번에 이제 10 버전 새로 나온 10 버전을 이제 다시 걸었습니다 비교해서 보여 드리려고 두 개를 다 걸어 놨는데요 여기 노란색 보이시죠 바이패스 해놨어요 일단 걸린 건 요거 하나입니다 그리고 외형을 보시면 이게 세븐 버전이고요 이게 여기 보시죠 세븐 이렇게 생겼고요 10 버전 이제 새 버전이죠 요즘 나온 거 글씨는 조금 바뀌었지만 결과적으로 뭔가 기능적으로 뭐 많이 바뀌지 않았어요 너무 간단하게 생겼죠 그러면 둘다 바이패스 해 가지고 이제 비교해서 들어 봐야겠죠 바이패스를 둘다 했습니다 그럼 원소스 한번 들어보세요 여기 메인보컬 요것만 요렇게 해요 그러면 이제 잡음이 어딘가 요기쯤에 있어요 잘 보세요 요기쯤에 잡음이 있습니다 귀를 쫑긋 세우고 잘 들어보세요 들리시나요? 선가 라는 가사인데요 어디 선가 라는 가사에 선가인데 어, 여기서 뭐 선가 할때 이런 소리가 있어요 공간계 이제 이런 게좀 울리니까 좀 그럴 수 있죠 공간계 빼고 한번 들어볼게요 한번 들어보세요 선가 할때 이게 있어요 그 다음에 이제 RX 이제 요 세븐을 한번 열어볼게요 세븐을 열고요 그럼 이 부분을 잘 들어보셔야 돼요 선가 다시 한번 이 가에서 뭔가 소리가 없어졌어요 다시 한번 끄고 바이패스 그 다음 뭔가 있죠 가할때 이런 소리 
저는 이거 이런 거 들리면 아 안돼 이거 어 조금 통제해야겠어 이런 게 걸리고요 이게 그냥 여러분들이 단순히 어 솔로로만 들으니까 들린 거 아니야 그런데 어떤 소리들은 다 같이 다른 악기 파트 이렇게 나와도 귀에 그냥 탁 들리는 부분이 있어요 특히 또 조용한 느낌의 상황일 땐더 그렇고요 근데 어떤 사람은 뭐 어떠냐 그냥 자연스럽게 넘어가면 되는데 그래도 맞는 말이죠 솔직히 맞는 말이지만 아 귀에 거슬려서 이거 안 되겠는데 이런 상황들이 분명히 있으실 거예요 그럴 때 RX가 간편하게 해결할 수 있습니다 옛날에는 이거를 더블 클릭해 가지고 이렇게 오디오 편집창에 막 들어가 가지고 이거를 막 확대해 가지고 보세요 확대해 가지고 보면은 이렇게 돼 있죠 파형이 이렇게 잘려 있죠 이렇게 부드럽게 가는 상황인데 이게 이제 뭔가 노이즈가 살짝 낀 거예요 이렇게 그러면 여기 들어가 가지고 실제로 이렇게 연필로 바꿔 갖고 막 그렸어요 이렇게 막 그리고 하지만 파형과 파형 사이에 껴 있는 이런 빡빡한 상황에서는 이렇게 쉽게 그리기가 힘들어요 그려도 아마 소리가 이상하게 튀거나 뭐안 좋게 될 가능성이 큽니다 물론 앞에나 뭐요 파형 뒤에 있는 이런 상황에서는 그리거나 아니면 뭔가 이렇게 잘라내거나 아니면 뭐 이렇게 뭐 줄여 가지고 해결할 볼수 있는데 이런 파형과 파형 사이에 껴 있는 부분이 이제 문제인 거죠 그럴 때 RX가 해결을 해줍니다 이번에는 이제 템 버전 켜 가지고 한번 들어볼게요 템 버전 어차피 똑같아요 그래서 한번 들어볼게요 선가... 없어요 그런데 끄고 다시 한번 들어보면 확실히 들리죠 이게 다시 한번 가할때뭐 이게 걸려요 <웃음> 이게 여러분들이 잘 들리실까 모르겠어요 저는 너무 적나라하게 들리는데 너무 불편할 정도로 들리는데 여러분들 어떠실지 모르겠네요 그래서 이제 요거 이제 걸어 가지고 이렇게 없앨 수 있다 이렇게 생각하시면 되는데 그러면 간단하게나마 몇 가지 이제 건드는 게 있으니까 요거 설명을 드려 봐야겠죠 어잘 모르겠는데 그러면은 여기 누르시면 프리셋입니다 그래 가지고 뭐 있어요 뭐 이렇게 마우스 노이즈 뭐 싱글 밴드 마우스 노이즈 멀티 밴드 해 가지고 제어하는 거뭐 이런 거 있죠 뭐, 뭐 여러 가지 프리셋이 있어요 이런 거 쓰셔도 되는데 간단하게 이렇게 립 노이즈나 뭐가 이런 소리들을 없애는 걸로 쓸 때는 뭐 프리셋도 필요 없어요 그냥 간단하게 이제 알고리즘 선택하고 센스티비티 요거 감도죠 요거 정도로만 해결 보면은 얼추 다 없어집니다 그래서 여러분들이 요렇게 간단하게 나마 해결할 수 있다는 거 그러면 설명을 드려 볼게요 일단 알고리즘은 RX 얘네들이 가지고 있는 독특한 자기만의 기술이죠 타 회사들도 물론 개발해 가지고 하고 있지만 어쨌든 각자 회사만이 가지고 있는 비법이라 걔네들만 이제 알고 있는 그런 알고리즘일 거예요 그런데 싱글 밴드라고 이제 하는 거는 일단 밴드위스라고 우리가 많이 하잖아요 그래서 뭐 싱글 밴드 하면 좀 간단한 이제 요런 잡음들 그러니까 뭐 보컬에 뭐 음역대가 막 다양하거나 뭐 높낮이가 다양하 가지고 그런 상황이 아닌 지금처럼 아주 잠깐의 그냥 거리는 소리가 있을 때는 싱글 밴드만으로도 충분하고요 제가 지금까지 작업하면서 대부분 싱글 밴드로 해결을 거의 다 봤습니다 하지만 그렇지 않을 때 이제 이름에서도 아실 수 있지만 디클릭이라는 게 녹음하고 났을 때 클릭 사운드 같은 게 마이크 타고 들어와서 띡띡띡 거리는 소리가 막 있고 아니면 뭐 불필요한 뭔가 하여튼 그런 클릭 사운드 비스무리한 잡음이 들어간 건 대부분 다 잡아주는 거예요 근데 그 중에 제일 많은 게립 노이즈니까 그걸 잡는데 오히려 더 많이 써요 원래 클릭 사운드를 잡으라고 디클릭이라는 이름이 붙은 것 같아요 그런데 우리는 그냥 립 노이즈 잡 볼때 제일 많이 씁니다 어쨌든 보컬 녹음 한 후에요 그래서 싱글 밴드로 웬만큼 저는 다 해결을 받고요 이제 여기 멀티 밴드에서 요거 피리오디 클릭스라고 하는 건 요거 이제 주기적으로 클릭이 있는 거 이게 말 그대로 이제 띡띡띡뭐뭐 뭐 이렇게 이제 주기적으로 뭔가 잡음이 들어가 있다 그럼 요거 선택하시면 되고요 이제 요거 쓰시는 분들도 많아요 멀티 밴드 요걸로 해가지고 랜덤 이제 클릭이라고 해가지고 요거는 이제 클릭 사운드 이제 잡음 같은 게 랜덤하게 있는 거 여기저기 분포돼 있어 가지고 규칙적이거나 주기적이지 않은 그런 잡음들이 있을 때 멀티 밴드로 만든들 씁니다 그런데 이제 요런 때 멀티 밴드를 켜고 나면은 프리퀀시 스큐 라고 하는 요게 활성화 돼서 내가 어느 부분에 좀 초점을 맞춰서 이제 할수 있을지 이제 하이 프리퀀시 로우 프리퀀시 여러분들이 좀 조절해 가지고 그 음역대를 이제 멀티 밴드 잖아요 조금 찾을 수 있게 이렇게 되어 있습니다 근데 저는 이거를 쓸 정도로 잡음이 그렇게 많은 적은 없어서 그, 아우 야 잡음이 너무 많다 그런 거는 솔직히 야 다시 녹음해야지 현장에서 뭐야왜 이렇게 립 노이즈가 많아 물좀 마시고 해뭐 이렇게 이제 할 때도 있고요 근데 타인이 믹싱을 맡겼거나 녹음이 이미 끝나서 다시 하기 힘든 상황이다 그럴 때는 야 잡음이 너무 많이 꼈는데 근데 그럴 때는 뭐 써야 될 상황도 있겠죠 그런데 싱글 밴드와 멀티 밴드가 이제 요거의 활성화 차이가 있다는 거 여러분들이 생각하시면 될것 같고요 그 다음에 요 로우 레이턴시 라고 하는 거는 레이턴시 지연 시간도 굉장히 이제 로우 떨군다 이런 거잖아요 요거는 이제 보통 이걸 걸어 놓고 녹음을 하라 라고 이렇게 제공을 해주는 거라고 생각을 하고 있어요 한 번도 써본 적이 없습니다 근데 왜냐면 걸어 놓은 채로 할 일이 없었어요 저는 그래서 하고 나서 어, 잡음이 있네 그러면 그 파형이나 그 이벤트만 건드렸지 걸어 놓은 채로 한다 아니면 시스템이 뭔가 너무 리소스를 많이 잡아 먹으니까 좀 
좀 로우 레인턴이 써야 돼 그런 일이 별로 없어가지고요 그냥 저는 싱글 밴드 아니면 멀티 밴드 랜덤 컬러 이두 가지로 대부분 활용하고 있습니다 간단한 건다 싱글 밴드 정도로 해결이 돼요 그 다음에 이제 감도 이제 요거는 이제 제가 6.5나 많이 올려놓은 상태입니다 그럼 내려 볼게요 내려서 한 2.5나 2 정도 돼 볼게요 그러면 분명히 지금 RX10이 켜 있어요 하지만 여전히 노이즈가 들립니다 들어보세요 갈때 들려요 입 떨어지는 소리 같은 거 들려요 틱 하는 소리가 들리죠 마치 이게 잘못 들으면 그 전기 노이즈 같은 소리로도 들려요 그러면은 이제 여러분들이 하셔야 될 거는 요거가 가장 중요해요 센서 건드는 거 다른 것들은 뭐 이제 크게 건들 일 없는데 이 센서 가지고 야 조금 더 올려 조금 더 들어봐요 아이씨 아직 남아있네 조금 더야 조금 더 올려 그럼 조금 더 이렇게 해가지고 여러분들 이 정도 4 해볼게요 그러면 다시 한번 조금 남았죠 아 안되겠다 야더 올려 이렇게 해서 5까지 올렸어요 그러면 아직도 좀 남았네요 그래서 제가 올리다 올리다 보니까 저는 6.5까지 올리니까 없어지더라고요 그래서 네좀 많이 없어졌어요 그래서 네 이렇게 해 가지고 여러분들이 이제 작업을 하실 수 있습니다 그렇게 해서 요 감도를 건드려 가지고 여러분들이 어느 정도 하시면 되고요 이제 감도를 그러면 무조건 올리면 좋겠네요 근데 꼭 그렇지도 않아요 지금은 보컬 좀 간단한 거에 걸어 가지고 이렇게 이제 되는데 어떨 때는 많이 올리면 음질 열화가 발생합니다 특히 멀티밴드 이렇게 쓰셔 가지고 감도를 너무 많이 올리면 아주 그 음질 열화 발생해 가지고 기존의 다른 부분까지도 뭔가 희한하게 좀 바뀔 가능성이 있어요 그러니까 감도를 너무 많이 올리는 건 좋지 않고요 어느 정도 안에서 여러분들이 제어하시면 되고 잡음이 잡히는 것 뿐만 아니라 다른 부분은 잡히면 안 되니까요 잡음만 잡혀야지 다른 데 부른 데까지 뭔가 소리가 잡힌다 그럼 문제죠 그거 잘 확인하시 면서 쓰시면 될것 같습니다. 그 다음에 이 클릭 와이딩이라고 되어 있는 거는 클릭 그 잡음 소리가 나오는 어떤 그 범위를 저정하는 건데 밀리세컨드라고 이렇게 나와 있죠. 여기 보면 설명도 이제 살짝 나와 있고요. 그래서 약간 리페어하는 그러니까 클릭 소리를 이제 수정해 주는 없애 주는 그런 범위를 약간 넓히는 그러니까 시간이죠. 어떻게 보면 시간의 흐름이잖아요. 좌에서 오르는 시간의 흐름을 살짝 넓혀야 되는 상황 때 여러분들 이걸 건드시면 되는데 클릭 소리 자체가 워낙에 순식간에 거리고 다 나가는 거기 때문에 저는 이거를 거의 올려 본 적이 없어요 티디거리 소리가 뭐가 이렇게 좀 길게 나오고 있다 그러면 한번 건드릴 일도 있을 것 같지만 대부분은 약간 뭐 이러면서 이제 뭔가 입술 이렇게 떨어지니까 이제 그럴 때 많이 건드릴 일이 없었어요 하지만 나중에 뭐 녹음을 받아 왔는데 아니면 타인의 뭐 믹싱 작업을 도와주는데 와이 사람은 왜 녹음을 이렇게 했지 라는 상황이 되면은 많이 건드려야 될 수도 있겠습니다 요게 멀티밴드로 하시고 그 다음에 막 요것도 건들고 막 주파수도 찾고 막 이래야 될 수도 있을 것 같아요 어 이건 뭐 정답이 없으니까 여러분들이 귀로 직접 들으시면서 하나하나 판단하시면 될것 같습니다 그러면 이제 마지막으로 아웃풋 클릭스 온니 요거 체크해서 한번 들어보면요 요거 체크 체크해 보시면요 요 위에 파형을 잘 보세요 파형을 그러면 이렇게 파형이 바뀌죠 이게 파형이 뭐 이상해지고 어 뭐야 왜 이렇게 돼서 이게 아니고요 어요 클릭 잡음이 나오는 그 부분만 들어보는 거예요 모니터 해보는 거예요 한번 들어보세요 이제 티틱거리는 소리가 좀더 있어요 네, 이런 부분. 그러니까 이 D 클릭이 잡은 그 부분을 이제 들려주는 거예요. 앞에도 물론 있었지만 사실 이건 시작 부분이고 이뒷 부분은 뭐 이제 크게 들리지 않은 부분인데 제가 가장 문제였던 부분은 이 부분이었거든요. 근데 역시나 아니나 다를까 뭔가 많이 있죠. 그래서 네 이렇게 해결 볼수 있습니다 만약에 이렇게 어 보니까 어 뭐야 분포가 많네 그러면 와이드닝 건드려야 될 수도 있을 거예요 여러분들 이런 것들도 귀로 듣고 또 시각적으로 한번 보시면서 이제 여러분들이 참고하시면 될것 같습니다 네 이번 영상에서는 RX D 클릭에 대한 내용 설명 드렸고요 RX가 스탠다드 버전에는 굉장히 많은 기능이 있어 가지고 뭐 이것도 저도 이제 하나씩 좀 써봐야 되는 이제 그런 기능들도 있을 건데 엘라먼츠 기능 안에서는 뭐 그냥 단도직입적으로 바로바로 쓸수 있는 좋은 기능들이 있고 여러분들에게도 그거 위주로 먼저 설명을 드릴 거예요 이제 블랙 프라이데이 다가오고 있으니까 이게 이제 없는 분들은 그때 세일 기간 폭탄 세일을 한번 노려 보시고요 이미 가지고 있는 분들은 앞으로 이제 보컬 녹음 하실 때는 이 디클릭 굉장히 유용하게 쓸수 있으니까 자주 활용해 보시기 바랍니다 무엇보다 중요한 거는 어 잡음이 껴 있네 라는 거 들을 수 있는 게 진짜 중요해요 잡음이 있는지도 모르고 그냥 넘어가서 오케이 완료 녹음 다 했어 믹싱 다 했어 이러면 은 문제죠 나중에 남이 들었을 때는 야, 잡음이 이게 보컬 뭔가 노이즈가 많은데 립 노이즈가 너무 과한데 막 이렇게 들릴 수 있으니까요 그러니까 여러분들이 무엇보다 중요한 건이 프로그램이나 이 기능을 쓰려면 먼저 귀가 뭔가 잡음이 불편하게 들어가 있네 이걸 캐치할 수 있어야 되잖아요 그거부터 여러분들이 시작하시면 될것 같습니다 그리고 오늘 이제 새롭게 설명드렸던 다이렉트 오프라인 프로세싱 요거 바로 파형 위에 또 이벤트 위에 거는 방법 요거 잘 기억하셨다가 
어, 적재적소에 여러분들이 활용하시면 될것 같습니다. RX 뿐만 아니라, 뭐, 리버브든지, 딜레이든지, 뭐, 아니면 뭐, 여러분들이 원하는 그런 이펙팅을 언제든지 바로 걸어줄 수 있거든요. 그러니까, 요 기능 알고 계셨던 분들은 뭐, 별것도 아닌 내용인데, 처음인데 하신 분들은 앞으로 자주 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. 네 이번 영상 여기까지고요 네 RX 시리즈 이제 앞으로 틈틈이 하나씩 찍어 가지고 올릴 거거든요 그래서 여러분들이 어, 유용하게 이제 음악 생활 하시는 데 있어서 활용해 보시면 좋을 것 같고요 플러그인 부티크에서 지원을 받았다고 처음부터 설명을 드렸죠 그렇다고 해 가지고 막 극찬을 하고 이런 거 아닙니다 제가 쓴거 위주로 저는 정말 솔직하게만 말씀드릴 거예요 그래서 그런 부분들을 이제 하나씩 하나씩 영상 준비해서 올려 보도록 하겠습니다 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독하기 버튼 한 번씩 부탁드리고요. 다음 영상에서 또 피가 되고 살이 되는 유용한 소식과 정보 또 꿀팁 준비해서 영상 만들어 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 로프민중이었습니다